வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனலில் வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் பக்கத்துலேயே வர பெல் ஐக்கானையும் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் வந்து எப்போ வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் என்னோட வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் ஸ்ரீ ஆர்ட் அண்ட் கிரியேஷன் நம்ம ஏற்கனவே வந்து ஆரி ஒர்க்கில் வந்து பேசிக் செயின் ஸ்டிச்சு ஜிக்ஸாக் ஸ்டிச்சு எண்டு நாட் எப்படி போடுறதுன்ற வீடியோலாம் அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம் நீங்கள் அந்த ஸ்டிச்சஸ் எல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்துருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இப்போ உங்களுக்கு வந்து சில்க் த்ரெட்லையும் ஓரளவுக்கு வந்து இந்த ஸ்டிச்சஸ் எல்லாமே பேசிக் செயின் ஸ்டிச் எல்லாமே வந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம லோட் ஸ்டிச் வந்து எப்படி பண்ணுறது சில்க் த்ரெட் வச்சு அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் லோட் ஸ்டிச் அப்படின்னா வந்து இது சாட்டின் ஸ்டிச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதுக்கு நமக்கு தேவையானது வந்து சில்க் த்ரெட்டு சில்க் த்ரெட் நீங்கள் வாங்கும்போது வந்து எப்பயுமே வந்து டபுள் கலர் சேம் கலர் வந்து ரெண்டு த்ரெட்டு வந்து வாங்கிக்கோங்க அவங்களுக்கு வந்து ஷேட் நம்பர் தெரியணும் அப்படின்னா இந்த சில்க் த்ரெட்லே வந்து அந்த கவரில் வந்து ஷேட் நம்பர் இந்த இடத்துல எழுதியிருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அப்படி இல்லை நீங்கள் ஒரு கலர் தான் வாங்கி வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னாலும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை நீங்கள் ப்ளவுஸில் போடும்போது தான் நமக்கு வந்து ரெண்டு த்ரெட்டு ஒரே கலரில் தேவைப்படும் அப்போ தான் நமக்கு வந்து த்ரெட் வந்து கட் ஆகாமல் அப்படியே ரன்னிங்கில் வந்துகிட்டே இருக்கும் இப்போ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த த்ரெட்டே வந்து இந்த மாதிரி நல்லா லாங்காக எடுத்துக்கலாம் ஏற்கனவே வந்து செயின் ஸ்டிச் வந்து இந்த மாதிரி சில்க் த்ரெட்டில் போடுற வீடியோலே இதை சொல்லியிருப்பேன் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ரெண்டு ஸ்ட்ராண்டாக எடுத்துகிட்டு அந்த இடத்துல வந்து முடிச்சு போட்டுக்கோங்க முடிச்சு போட்டுட்டு அப்படியே இந்த டபுள் டபுள் ஸ்டாண்டாக வச்சு இதை வந்து இந்த இப்படி ரெட்டையாக வச்சே வந்து நம்ம ஸ்டிச் போடுறது வந்து எப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் இந்த சில்க் த்ரெட் வந்து இந்த மாதிரி ரெட்டையாக வச்சு தான் வந்து நம்ம வந்து தையல் வந்து போடணும் இது வந்து இப்படியும் எடுத்துக்கலாம் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு நம்ம எவ்வளோ தூரத்துக்கு ரெட்டையாக எடுத்துருக்கோமோ அது வரைக்கும் தான் நமக்கு த்ரெட் இருக்கும் கொஞ்சம் தையல் வந்து போட்டதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து இந்த டபுள் த்ரெட் வந்து முடிஞ்சிடும் அப்போ வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த த்ரெட் முடிகிற இடத்துல வந்து நம்ம எண்டு நாட் போட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து திரும்ப இந்த மாதிரி ரெட்டையாக எடுத்துட்டு இந்த ஸ்டிச்சஸ் வந்து கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா என்ன பண்ணலாம்னா இந்த மாதிரி சில்க் த்ரெட்டை வந்து வந்து இன்னொரு பென்சில் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் வந்து சுற்றி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது வந்து நமக்கு இப்போ ரெண்டு த்ரெட் மாதிரி ஆயிடுச்சு இது வந்து நமக்கு ரன்னிங்கில் வந்துகிட்டே இருக்கும் இப்போ இதோட எண்ட் ரெண்டையும் வந்து நம்ம சேர்த்து முடிச்சு போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி கூட நம்ம டபுள் த்ரெட் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம சேம் த்ரெட் வந்து ஒரே கலரில் ரெண்டு த்ரெட் வாங்கலை அப்படின்னா இந்த மெத்தட்ஸ்லாம் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி டபுள் த்ரெட்டாக தான் நம்ம வந்து சில்க் த்ரெட் வந்து யூஸ் பண்ணணும் சிங்கிளாக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நம்ம உங்களுக்கு வந்து சில்க் த்ரெட் வந்து சீக்கிரம் கட் ஆயிரும் இப்போ இந்த ரெண்டையுமே வந்து நீங்கள் அப்படி கீழே ஃப்ரேம் கடியில் வச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து உருண்டு போய்கிட்டே இருக்கும் அதனால் என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் போட்டு உள்ளே வச்சுருங்க இது ரெண்டும் இதுக்குள்ளே வந்து நமக்கு ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் நமக்கு நூல் வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ணும்போது வேறு எங்கேயும் வந்து உருண்டு போகாமல் இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம லோட் ஸ்டிச் போடுறதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு லைன் ட்ரா பண்ணிக்கலாம் இந்த லோட் ஸ்டிச் போடுறதுக்கு வந்து நமக்கு அளவு எந்த அளவுக்கு இருக்கணும்னா கால் இன்ச்சும் இல்லாமல் அரை இன்ச்சுக்கும் இல்லாமல் ரெண்டுக்கும் நடுவில் அந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க இப்போ நான் இங்கே வந்து மார்க் பண்ணுறேன் இந்த அரை இன்ச்சுக்கு முன்னாடி ஒரு கோடு இருக்குல்ல அந்த இடத்துல மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இந்த அகலத்துக்கு இருந்தாலே நமக்கு வந்து லோட் ஸ்டிச்சுக்கு வந்து போதும் இப்போ நம்ம போட போகிறது வந்து ஃப்ளாட் லோட் ஸ்டிச்சு இதிலே வந்து எம்போஸ் லோட் ஸ்டிச்சு அதெல்லாம் இருக்குது அது வந்து நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் வந்து பார்க்கலாம் அடியிலேருந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரைட் லைன்லையும் ஒரு செயின் ஸ்டிச் வந்து போட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த ரெண்டு லைன்லையும் வந்து நான் இவ்வளோ தூரத்துக்கு வந்து நம்ம பேசிக் செயின் ஸ்டிச் வந்து ஒரு லைன் வந்து போட்டிருக்கேன் இப்போ வந்து சாட்டின் ஸ்டிச் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த லைனுக்கு வெளியில் வந்து ஒரு நீ நீடில் வச்சு ஒரு தடவை பஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் உள்ளே வச்சு ஒரு செயின் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் வெளியில் ஒரு தடவை உள்ளே ஒரு தடவை இங்கே ஆப்போசிட்டில் போகும்போது இந்த பக்கம் ஒரு தடவை உள்ளே ஒரு உள்ள ஒரு தடவை பஞ்ச் பண்ணி ஒரு ஸ்டிச் போட்டுக்கணும் வெளியில் ஒரு தடவை அதே மாதிரி இந்த பக்கம் வரும்போதும் உள்ளே ஒரு தடவை பஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்டிச் போட்டுட்டு வெளியில் ஒரு தடவை ஸ்டிச் போடணும் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து இந்த ஸ்டிச் வந்து போட்டுகிட்டே போயிட்டே இருக்கணும் இப்போ வந்து நான் ஊசி வந்
சிங்கிள் த்ரெட்டாக மாறிடுச்சு அப்படின்னா அதை திரும்ப டபுள் த்ரெட்டாக கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து ஸ்டிச்சு வந்து போடணும் அதிலே கண்டினியூ பண்ணிட்டு போனோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஸ்டிச் வந்து நீட்டாகவே இருக்காது இந்த மாதிரி நீங்கள் த்ரெட்டு வந்து இழுக்கும் போது கொஞ்சம் நல்லா கீழே இருக்க த்ரெட்டை வந்து ஃப்ரீயாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கள் நம்ம இந்த பேசிக் செயின் ஸ்டிச் வந்து கீழே ஒரு லைன் போட்டிருக்கோம்ல அது இல்லாமே கூட நம்ம இந்த ஸ்டிச்சஸ் போடலாம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது இந்த செயின் ஸ்டிச் போட்டுட்டு போ ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லா ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்றது காமிக்கிறேன் இப்போ வந்து நான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக இந்த நம்ம போட்டிருக்க அந்த சைடு லைனில் ஃபுல்லாக வந்து நான் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதை ஃபினிஷ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து எங்கே முடியுதோ அந்த இடத்துல வந்து ஒரு எண்டு நாட் போட்டுட்டு தான் முடிக்கணும் இந்த மாதிரி என்ட்ரி நாட் போட்டதுக்கு அப்புறம் இப்ப இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு சைட்லயும் வந்து நல்ல நிறைய ஹோல்ஸ் இருக்கிற மாதிரி தெரியும் உங்களுக்கு ஆனா இது வந்து நம்ம பினிஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சைட்ல அவுட் லைன் மாதிரி நம்ம முதல் வந்து உள்ள ஒரு லைன் போட்டோம்னா அது மாதிரி இதுல அவுட்டர்ல வந்து இன்னொரு ஒரு செயின் ஸ்டிச் போட்டுட்டோம் அப்படின்னா இந்த ஹோல்ஸ் எல்லாமே கவர் ஆயிரும் நம்ம இந்த பிளவுஸ்ல வந்து யூஸ் பண்ணும் போது எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த சைட்ஸ்ல எல்லாம் வந்து நம்ம பீட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படி இல்லைன்னா ஸ்டோன் செயின் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லைன்னா வந்து வேற ஏதாவது ஒர்க் எல்லாமே பண்ணுவோம் அதனால வந்து அப்ப வந்து இந்த ஹோல்ஸ் எல்லாமே மறைஞ்சிரும் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம்னா இன்னொரு ஒரு பேசிக் செயின் ஸ்டிச் வந்து இதை சுற்றி வந்து கவர் பண்ணுற மாதிரி போட்டோம் அப்படின்னா இந்த ஹோல்ஸ் எல்லாமே மறைஞ்சிடும் இந்த மாதிரி இந்த ஹோல்ஸை கவர் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் வந்து சின்ன சின்னதாக செயின் ஸ்டிச் போட்டிங்க அப்படின்னா அந்த பக்கத்தில் நம்ம தச்சுருப்போம்ல அந்த ஓட்டை எல்லாமே மறைஞ்சிரும் எந்த இடத்துல ஆரம்பிச்சோமோ அதே இடத்துல வந்து நம்ம இன்னொரு ஒரு எண்ட் நாட் போட்டுட்டு முடிச்சுக்கலாம் இப்போ ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு இப்போ இது வந்து இந்த சைடில் வந்து இந்த ஹோல்ஸும் நமக்கு வந்து தெரியாது இது வந்து ஃபிளாட் லோட்லேயே வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக ஸ்டிச் பண்ணுறது இதிலே வந்து கிராஸ் லோடும் இருக்குது அதுவும் வந்து நான் உங்களுக்கு ஸ்டிச் பண்ணி காமிக்கிறேன் இதில் வந்து நம்ம இப்போ இதில் வந்து நம்ம கிராஸாக லோட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி கிராஸ் கிராஸாக ஸ்டிச்சஸ் வரும் இதுக்கு வந்து நம்ம இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இந்த கார்னர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இதுக்கு வந்து நமக்கு பேசிக் செயின் ஸ்டிச் வந்து தேவையில்லை அது இல்லாமல் வந்து நமக்கு வந்து இது ஸ்டிச் பண்ணலாம் இப்போ இதோட இந்த இடம் இருக்குல்ல இங்கேருந்து ஒரு ஒரு ஸ்டிச் அளவுக்கு கீழே வந்து இறக்கி வந்து பஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் மேல் பக்கமாக இந்த மாதிரி பஞ்ச் பண்ணிட்டு இது ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி கிராஸாக வந்து இந்த லைனு லைனில் ஒரு ஸ்டிச் போடணும் அதுக்கு கீழே ஒரு ஸ்டிச்சு அது மாதிரி மேலே வந்து கொஞ்சம் நகட்டி ஒரு ஸ்டிச் போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு ஸ்டிச்சு இது வந்து நல்லா கிராஸாக வந்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இது நல்லா புரியும் இப்படிதான் இது வந்து கிராஸாக கொண்டு வரணும் கீழே நம்ம லைனுக்கு வெளியில் வந்து எப்பயுமே நீடில் வந்து பஞ்ச் பண்ணக்கூடாது லைன் மேலே தான் பஞ்ச் பண்ணணும் அடுத்த ஸ்டிச் போடும்போது கீழே அடுத்து இங்கே கொண்டு போகும்போது மேலே அடுத்த லைன் அடுத்து வந்து இந்த நம்ம மொதல் பஞ்ச் பண்ணதுக்கு கீழே அடுத்து வந்து அதுக்கு கீழே இன்னொரு சின்ன செயின் ஸ்டிச்சு அதுக்கப்புறம் இங்கே அதுக்கப்புறம் இதுக்கு கீழே இதுக்கு அடுத்த ஸ்டிச் வந்து இதுக்கு கீழே தான் பஞ்ச் பண்ணணும் வெளியில் பஞ்ச் பண்ணக்கூடாது இப்போ இங்கே வந்து இப்போ அடுத்த ஸ்டிச் வந்து இந்த இடத்துல பஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு அடுத்து வந்து இப்படி வெளியில் போயிடக்கூடாது இங்கே உள்ள அந்த லைனுக்கு மேலே தான் வரணும் அதே மாதிரி இங்கேயுமே கொஞ்சம் இந்த மாதிரி லைட்டாக ரொம்ப அப்படி போயிடக்கூடாது அந்த ஸ்டிச்சுக்கு பக்கத்தில் கொஞ்சம் கேப் இருக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு அதுக்கு மேலே இது மாதிரி கீழே கொண்டு வரும்போது அந்த லைன் மேலே ஒரு ஸ்டிச்சு அந்த லைனுக்கு அந்த பாயிண்ட்டுக்கு கீழே ஒரு ஸ்டிச்சு திரும்ப மேலே போகும்போது லைட்டாக வெளியில் ஒரு ஸ்டிச்சு லைனுக்கு மேலே ஒரு ஸ்டிச்சு அப்போ தான் இது வந்து நமக்கு நல்லா கிராஸ் லோடாக வரும் இந்த பக்கம் எப்படி இந்த லைன் மேலேயே பஞ்ச் பண்ணுறோமோ இந்த சைடும் நம்ம கரெக்டாக அந்த லைன் மேலேயே தான் வந்து ஸ்டிச்சஸ் கொண்டு வந்துட்டே இருக்கணும் லைனுக்கு வெளியில் வந்து போகக்கூடாது இப்போ இதை ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நான் இந்த இடத்துல என்டிங் வரும்போது காமிக்கிறேன் இந்த ஸ்பேஸை வந்து மிச்சர் இந்த ஸ்பேஸ் வந்து
கீழே இருக்க த்ரெட்டை வந்து நம்ம லூஸாக ஹேண்டில் பண்ணோம்னா மட்டும்தான் நம்ம வந்து இந்த ஸ்டிச்சு லோட் ஸ்டிச் வந்து ரொம்ப டைட்டாக இல்லாமல் நல்லா பார்க்குறதுக்கு நீட்டாக இருக்கும் எண்டு முடிகிற இடத்துல நம்ம வந்து ஒரு எண்டு நாட் போட்டுக்கலாம் இதுலேயுமே வந்து நம்ம சைடில் இந்த ஹோல்ஸ் எல்லாம் கவர் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு ஒரு அவுட்லைன் மாதிரி ஒரு பேசிக் செயின் ஸ்டிச் வந்து போட்டுக்கலாம் இது வந்து மெயினாக இந்த கிராஸ் லோட் வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா நமக்கு நெக் லைனில் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் சில்க் த்ரெட்டில் வந்து இந்த மாதிரி கிராஸாக நம்ம லோட் பண்ணுற இந்த லோட் ஸ்டிச் வந்து மெயினாக வந்து இந்த நெக் லைனுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அது வந்து நமக்கு கால் இன்ச் அளவுக்கு இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக நல்லா நீட்டாக இருக்கும் இது மாதிரி ஸ்ட்ரைட் லோடும் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி கிராஸ் லோடும் பண்ணலாம் இதே மாதிரி நீங்களும் சில்க் த்ரெட் வச்சு இந்த லோடிங் ஸ்டிச் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பாருங்க நம்ம அடுத்த வீடியோல வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டிச் வந்து என்ன போடுறது அப்படின்றது வந்து பாக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இதே இந்த ஸ்டிச்சும் நீங்க வந்து ட்ரை பண்ணி பாத்துட்டு எப்படி இருந்தது எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க இதுல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னாலும் எனக்கு வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க நம்மளோட சேனல்ல வந்து நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்க அப்படின்னா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க பக்கத்துல வர பெல்லைக்கானையும் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அப்பதான் நான் போடுற ஃபியூச்சர் வீடியோஸ் நோட்டிபிகேஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு வரும் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க